സംഘപരിവാറിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് മാതൃഭൂമി വഴങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ കമൽറാം സജീവ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു മതേതര ഇന്ത്യ നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ മാതൃഭൂമിയിലെ തന്റെ സേവനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കമൽറാം അറിയിച്ചത് മതേതര പത്രമായ മാതൃഭൂമിയെ സംഘപരിവാറിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ രാജി മാതൃഭൂമിയിൽ തുടരുകയാണ് നേരത്തെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ പത്രാധിപ സമിതി അംഗമായ മനില സി മോഹനും ഇതേ കാരണത്താൽ രാജിവെച്ചിരുന്നു മാതൃഭൂമിയിൽ സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്ററായ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പി കെ രാജശേഖരനും മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയിരുന്നു കൂടുതൽ എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് രാജിവെച്ചതെന്നാണ് രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മാതൃഭൂമിയുടെ മാറിയ നിലപാടുകൾ രാജശേഖരനെയും വല്ലാതെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് സംഘീവൽക്കരണത്തിനെതിരെ മാതൃഭൂമിയിലെ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധവും രാജ്യഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടേതടക്കമുള്ള തുടർച്ചയായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കമൽറാം സജീവിനെ മാറ്റി പകരം എഴുത്തുകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ നിയമിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂട്ടരാജിയിൽ കലാശിക്കുന്നത് കമൽറാമിനെ മാറ്റിയതിൽ എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിന് നേരിട്ട് പേരറിയാവുന്ന കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ അപൂർവം ഒരാളാണ് കമൽറാം എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് എസ് ഹരീഷിന്റെ വിവാദ നോവൽ മീശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും സംഘപരിവാർ ഈ സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിച്ചതും മാതൃഭൂമിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു മീശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് മാതൃഭൂമി നേരിടേണ്ടി വന്നത് മീശ നോവലിലെ വിവാദ ഭാഗം ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ചയിലധികം കഴിഞ്ഞാണ് അത് വിവാദമാകുന്നത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ ഡെസ്കിലെ ഏതാനും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ നോവലിലെ വിവാദ ഭാഗം മാത്രം അടർത്തി മാറ്റി ചില തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുൻപിൻ നോക്കാതെ ഇവർ നടത്തിയ ബഹളങ്ങളാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് നോവൽ മൊത്തത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെയും അമ്പലങ്ങളെയും അപമാനിക്കാനുള്ള യാതൊരു അജണ്ടയും ഇതിലില്ലെന്ന് വ്യക്തമാവും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിനകത്തെ ചിലരാണെന്ന് കാണിച്ച് കമൽറാം സജീവ് മാനേജ്മെന്റിന് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അതിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ജോലിയിൽ തുടരേണ്ടതില്ല െന്ന് കമൽറാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്